हाई भिवार्स आशा करी सबाई भलो आज आज के आगे दिन मीनटा कर अरेथमेटिक मीन आज के करब कल्पित भार अर्थात एजुम मीन ओके तो भिडियो भलो लगले अवश्य लाइक कर बंधुधर मध्य शेयर कर और जरा नतून एसो अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर और आगे भिडियोगो देखार जो डेस्क्रिपन बक्स लिंक देव आज देखे नबे ओके तब चलो आज के शुरू करा जा एजुम मीन कल्पित गर बार करते कल्पित गर बोलते कल्पना कर कल्पित गर धरबो टोटाल जो परिसंख्या कत आल्पित मध्यमान डी कल्पित कल्पित गर कत प्रत्येक गर ही माइनस व्यवधान आये व्यवधान व्यवधान कत टेन टेन द्वारा भाग कर जाए कत पचिस कर माइनस टू माइनस थ्री दीची कल्पित कर कल्पित 
তাহলে পরিসংখ্যার সাথে যদি আমি ডিটা গুণ করি তাহলে সেটা পাবো এফ ডি কত পরিসংখ্যা তিন আছে টি কত থ্রি আছে তার তিন থেকে নয় তাহলে মাইনাস নাইন মাইনাস নাইন তারপর একটা চার আছে পরিসংখ্যা আট মাইনাস এইট তারপর একটা এক তোমার দেখতে দুই মাইনাস দুই এটা জিরোই হয়ে যাবে এটা কত আছে তিন লিখে তিন তাহলে সামেশান করব এটাকে এফ ডি কেন করছি পরে বলছি তো সামেশান এফ ডি কত হবে আগে একটা কাজ করবে তোমরা আগে জিরো মাইনাসের গুলো যোগ করে নাও কত হচ্ছে এখানে নয় আট সতেরো উনিশ ওকে এবার উনিশ থেকে যদি এটা বিয়োগ করা যায় কত হবে ষোলো তবে মাইনাস ষোলো হবে কেননা বড় সংখ্যা রাখে বিয়োগ আছে বুঝতেই পারছ তাহলে মাইনাস উনিশ থেকে তিন বাদ দিলে হয় মাইনাস ষোলো ক্লিয়ার তো কল্পিত করে সূত্রটা কি কল্পিত করে সূত্র হচ্ছে যে অ্যাজো মিন যেটাকে আমরা বলি তো মিন কি সূত্র এ এম প্লাস সামেশান এফ ডি বাই এন ইন্টু আই ওকে এটাকে ব্যাকেটে রাখা হয় এই হচ্ছে কল্পিত করে সূত্র তাহলে আমরা জানি কল্পিত করে সূত্র অনুযায়ী যদি এ এমটা কত এ এম মানে কল্পিত কর কত বার হয়েছে পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ প্লাস সামেশান এফ ডি কত মাইনাস ষোলো এর জন্য ব্যাকেটটা দিয়ে নিয়েছি মাইনাস আসবে বলে আর এন বলতে মোট পরিসংখ্যা কত কুড়ি ইন্টু আই বলতে ব্যবধান তার দশ কত হবে দেখো দশ দুগুণে কুড়ি আট দুগুণে ষোলো অর্থাৎ মাইনাস এইট তাহলে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ প্লাস মাইনাস এইট তাহলে প্লাস মাইনাস মাইনাস হয়ে যাবে অর্থাৎ থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস এইট কত হবে টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ হ্যালো কল্পিত কর তোমরা আগের ক্লাসে দেখেছ অ্যারিথমেটিক মিনে এই ডেটার উপরই কাজ করিয়েছি সেখানেও কল্পিত অ্যারিথমেটিক মিনের উত্তর বাড়ি হয়েছিল কিন্তু সাতাশ পয়েন্ট পাঁচ কল্পিত করে সাতাশ পয়েন্ট পাঁচ তবে এক্ষেত্রে কিন্তু একটা কথা বলে রাখি যে একই ডেটার উপর যদি কল্পিত গড় আর গাণিতিক গড় করা হয় সামান্য ফারাক হতে পারে এবং কখনো পুরোপুরি সেম এসেও যেতে পারে ভ্যালু কিন্তু কখনো কখনো সামান্য ফারাক এসে যায় ঘাবড়ানোর কিছু নেই ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো বিষয়টা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবে বন্ধুদের মধ্যে এবং লাইক করবে ওকে ধন্যবাদ পরে ক্লাসে আমরা মিডিয়াম করাবো